Дорогі українці, українки, сьогодні в день завершились рятувальні роботи та розбір завалів в Кривому Розі після ракетної атаки терористів. На жаль, 11 людей загинули, серед них одна дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Всього більше 30 людей травмовані. Усім їм надається необхідна допомога. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто брав участь в рятувальній операції, рятувальники ДСНС, лікарі, поліція, волонтери, місцева влада, звичайні містяни. Дякую за кожне врятоване життя. Дякую за кожну людину, якій сьогодні допомогли. Цей свідомий російський удар по звичайному місту лише вкотре доводить просту істину. Ми маємо разом з партнерами забезпечити фізично такі умови, щоб російський терор став неможливим. Перше – це наш повітряний щит. Достатня кількість систем ППО достатньої потужності. Плюс сучасні винищувачі. Коли буде фізично обмежена нашим повітряним щитом російська здатність бити по наших містах і селах, тільки тоді держава-терорист зрозуміє, що у миру для всіх українців і у програшу для Росії немає альтернатив. Друге – це знищення основи для терору для виробництва державою-терористом нових ракет. На жаль, Росія досі має можливість отримувати критичні компоненти для виробництва ракет, які створені компаніями з різних країн світу, в тому числі компаніями з деяких країн-партнерів. Різними шляхами ці компоненти потім поставляють в Росію. Якщо взяти, до прикладу, одну з ракет, які вдарили сьогодні по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній переважно Мікроелектроніка вироблені в інших країнах. І сьогодні відбулася зустріч представників нашої держави із дипломатами відповідних країн. Список компаній, які постачають Росії компоненти для вбивств. У всіх партнерів є. Є цей список. Розуміння, як російські терористи намагаються обманути світ, теж у всіх в світі є. І ми чекаємо висновків та швидких дій, які зупинять російський ракетний терор. Україна застосувала санкції проти всіх компаній в Росії, які виробляють ракети. Саме такі повні санкційні обмеження мають бути і на глобальному рівні проти всіх них. Кожен шлях обходу санкцій має закономірно каратися також на глобальному рівні. Має бути посилений максимально експортний контроль за критичними компонентами. І якщо хтось виступає посередником або працює разом з Росією, щоб терористи могли і надалі підривати житлові будинки та вбивати людей, то такі суб'єкти, бізнес чи держава заслуговують відповідної реакції світу. Жорсткої реакції. Вся інформація щодо цього є у партнерів. Це однозначно дешевше один раз і назавжди перекрити для терористів шляхи постачання компонентів для терору, ніж постійно витрачати нові і нові протиракетні для ППО. Сьогодні ж відбулася і нарада щодо підготовки неминучої законної і справедливої відповідальності Росії за цю агресію. Ми опрацьовуємо Кілька сценаріїв створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Злочину, за який повинно відповідати вище російське керівництво. Злочину, який породив всі інші злочини цієї війни. І така відповідальність обов'язково буде. Дійсно, це непросте завдання, але українці виконали вже стільки непростих завдань, що це не лише точно виконують, а виконують із задоволенням. Трибунал буде. Зустрівся сьогодні з генеральним директором АГТ Гросі. Дуже активно працюємо над тим, щоб не допустити будь-яких інцидентів на окупованій росіянами Запорізькій атомної станції. Поки там окупанти, ризик є для усього світу, і це очевидно. Лише повна деокупація станції та її повернення під український контроль здатні гарантувати безпеку. І ми 
зробимо все для цього. Добре, що МАГАТЕ пропонує відправити до нас в Україну групу експертів, які оцінять наслідки знищення Росією дамби та інших споруд Каховської ГЕС. Світ повинен знати в усіх деталях, що відбувається та який злочин проти природи, природи та людей скоїла Росія. Я сподіваюся, експерти МАГАТЕ запрацюють вже найближчим часом. І обов'язково наші воїни, наші герої. Я дякую вам усім, хто зараз в бою, хто захищає і просуває вперед наші позиції. Приміром, Бахмутський напрямок, а це, зокрема, воїни 80-ї окремої бригади ДШВ, на різних ділянках є рух вперед. Я дякую вам. Дякую за надзвичайну хоробрість. Підрозділи ОСУ в Таврі в умовах надзвичайно жорстоких боїв, в умовах авіаційної та артилерійської переваги окупанта є рух вперед. Дякую вам, воїни. Дякую за кожен крок і за кожен метр української землі, яка звільняється від російського зла. Морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад, 110-та окрема механізована бригада, 128-та окрема гірсько-штурмова бригада, десантники нашої крутої 79-ки, артилеристи 55-ї окремої бригади Запорізька Січ. Дякую усім вам, дякую за міцність. І дякую усім в нашому суспільстві, хто розуміє, що звільнення нашої землі від таких окупантів потребує важких героїчних та інтенсивних дій, які день за днем, крок за кроком дають необхідну потужність нашим наступальним діям. Слава українським героям! Слава усім світі, хто допомагає! Дякую сьогодні Сполученим Штатам за черговий і вчасний пакет оборонної підтримки, артилерія, бронетехніка, боєприпаси для наших хаймарсів. Дякую, Америку! Слава Україні!